Nicolas Costa, who will answer in Spanish. So we'll translate his answers to English. Uh, Douglas, congratulations on the goal. Um, you just came back from, from injury. I want to know how you felt tonight and, uh, and what you think of the, the performance today. Felicidades por el gol. Quiere saber un poco cómo te sentiste después de venir de la lesión, de la lesión y de, sobre tu rendimiento el día de hoy. Yo pienso que no solo hoy, pero cambió un poco el modo de jugar y, y ahora pienso que estoy jugando bien y las cosas uh, empiezan a aparecer como asistencias, goles, pero lo que me deja más triste que, que tenemos que que enfocar en, en no conceder tantos goles y, y continuar a marcar. Pienso que estoy feliz por el regreso y por el gol, pero una sensación amarga de que podríamos, podríamos salir con la victoria. Um, I think that, you know, not just today, but I think, you know, we've seen the change and the way we play, and I think I'm playing well, and things are showing up for me and in terms of goals and assists. And, those are, are coming for me, but, you know, I'm sad that we're also giving up a lot of goals. And, you know, we just, I guess we need to score more. But um, I'm happy to be back today, but sad for the result. You guys are six points out of the last playoff spot with about four games to go. What needs to be the team's mindset from here on out? ¿Qué tiene que ser la mentalidad del equipo de, de aquí en adelante? Están a seis puntos de de un cupo en los playoffs? Creo que la mentalidad correcta ahora es a intentar enfocar en un modo de no conceder tanto gol, con tantos goles, como había dicho, y, y continuar así, continuar a pushar y, y ir adelante, porque tenemos un buen grupo, tenemos un buen equipo, y a mí me gustaría tanto uh, tener éxitos con, con el Galaxy. Um, the mindset needs to be, you know, focusing more on not giving up a lot of goals and, you know, continue to push and push forward. And I think we have a good team. And, you know, I would love to be successful with the Galaxy. Hey, Douglas. Um, this team has scored two goals in 11 out of the last 12 games. You guys have needed to score goals to get results. Do you feel like this goal scoring form is sustainable for till the end of the season? Can you repeat, sorry, the first part of your question? Uh, they have scored uh, two goals in 11 of the last 12 games. Can they continue this goal scoring form? Is this sustain sustainable? Two goals in the last? Oh, dos. I was like, two goals? Que el equipo ha metido dos goles o más en cada partido de los últimos 11 partidos. ¿Crees que algo es algo sustentable de aquí al final de la temporada que continúan con esa racha de meter tantos goles? Creo que sí, tenemos un buen equipo y no solo los delanteros como hoy Zaba también marcó dos goles tenemos el año, respecto al año pasado tenemos una en mi opinión tenemos una buena pelota para que sale mucho gol de corners y, y faltas laterales y entrenamos eso y, y nos convertimos muy bien y, en esos en esas características entonces pienso que ahora tenemos que seguir así mmm, y continuar a marcar um, yeah, I think we have a good team, and not just you know the forwards are scoring, but also players like the you know, defenders like Zavaleta today. But you know, in my opinion, just like last year, I think we're scoring a lot of goals from like corner kicks or free kicks, and you know we score well from from those opportunities. And you know we just have to continue like that and keep scoring if if that's what's working and being and what we're being successful at. Douglas, felicidades con tu actuación. Te habla Rob Jolan de Last Word on Sports. Eh, saliste hoy día a un aplauso muy fuerte y muy cálido de la afición. ¿Cómo te hizo sentir eh, ese aplauso al salir y, y especialmente en ausencia de, del capitán Ricky? Creo que yo siempre que estoy en campo me enfoco en hacer lo mejor y cuando sin aplauso. Sé que tengo una responsabilidad muy grande dentro de este equipo y desde que, intento, desde que entro en campo, intento hacerlo eso. A veces no voy a jugar lo mejor, pero eh, dar la, la experiencia o algo positivo para el equipo. Y claro que 
un equipo que, que tiene Rick, que es un jugador, que, un jugador fantástico y crea muchas ocasiones de gol para nosotros. Es mejor, entonces que vuelve luego Rick, que es lo que necesitamos, que regrese pronto. Y, y con eso, hoy de aplauso, estoy feliz por eso, pero como dice, salía más, salía más feliz con tres puntos. Hey, ahora van. Let eh, me translate. Oh, sorry. Um, so the question is on leaving the field today with a big ovation from fans and also what, you know, missing Ricky tonight and what that meant for the team. Douglas answer. You know, I think every time I'm on the field, I'm focused to do my best and with or without innovation from the fans, I have a big responsibility with this team and that's what I try hard for. I want to provide good things on the field for this team and obviously missing Ricky, he's one of our best players on the field, so hopefully he's back with us soon. And um, on, you know, regards to the ovation, you know, I'm very happy for, for the fans that are behind me, but I would be happier if we had the three points. Eh, el miércoles van a Seattle. Eh, la cancha ahí es eh, sintética, es lo que se le dice turf. Con su lesión y lo que está regresando, eh, ¿tiene alguna preocupación sobre este turf o, o le, ha dicho, le ha dicho algo Greg sobre cómo se puede cuidar mejor en ese campo? Verdad que el año pasado jugué ahí también. Sé que es un, un campo difícil y a mí ahora no tengo uh, tiempo para pensar si si tengo lesión o no, tengo que andar ahí y dar lo, lo mejor para el equipo y así que voy a hacer y claro que al mando de, de entrenador como siempre fue, con mucho respeto y lo que quiera él, quiero yo también y vamos On playing in Seattle on turf and whether he's worried on playing there after coming back from injury <coughs> Douglas answer, you know, last year I played there, you know, it is a hard field to play on but Currently, I don't have to, time to think whether you know I can play or not. I'm here for my team. I'm ready for my team, and you know I have to come in and do my best and do what the coach requires of me. All right, guys. Well, thanks for your time. Thank you, Douglas. Thank you. Thank you, guys.